ப்ரைஸ் லாட் குட்டீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா கருத்தருக்குள்ளே நம்ம எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அது மாத்திரம் இல்லை உங்கள் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் எல்லோருக்கூடையும் எப்பொழுதும் அன்பாகவும் அவர்களை நேசிக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பாக இருக்கணும் அவங்களுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் அவங்கள அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் நீங்கள் அக்காவாக இருப்பீங்கன்னா உங்கள் தங்கச்சியை அனுசரித்து போகணும் அண்ணாவாக இருப்பீங்கன்னா உங்கள் தம்பியையோ அல்லது உங்கள் தங்கச்சியவோ நல்ல அன்பாக பார்த்துக்கணும் சரியா தேவன் உங்களிடத்துல அன்பு கூறுவது போல் நீங்களும் உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் அவங்களிடத்துல நீங்கள் அன்பு கூறும் பொழுது கர்த்தர் உங்கள் மேலே பிரியமாயிருப்பார் சரி நம் ப்ரோக்ராம் போதுக்கு முன்னாடி ஜோம் பண்ணிடலாமா ஓகே மகா கிருபையும் இரக்கமும் பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு அப்பாவுமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் நாளை எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நல்ல ஆண்டவரே பெற்றோர் எங்களுக்கு கொடுத்தீர் உடன் பிறந்தவர்கள் எங்களுக்கு கொடுத்தீர் நன்றி அப்பா ஆமேன் உம்முடைய கிருபையுள்ள கரம் எங்களை தாங்கி ஏந்தி சுமந்து வழிநடத்தி கொண்டு வந்த கிருபை நினைத்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒன்பதாவது மாதம் முழுவதும் எங்களை நீர் கண்மணி போல பார்த்து கொண்டீரே நன்றி உம்முடைய உள்ளங்கையில் எங்களை வரைந்து வைத்தீரே உமக்கு நன்றி சுவாமி பொழுதும் ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் கூடியிருக்கிற அந்த நேரத்திலும் கர்த்தருடைய பிரசனம் எங்களை ஆளுகை செய்யட்டும் உடைய ஞானமும் அறிவும் எங்களை அதிகமாய் நிரப்பட்டும் உம்முடைய வசனமே எங்களுக்கு தீபமும் வெளிச்சமாய் இருக்கிறபடியினாலே ஆண்டவரே அந்த வெளிச்சத்தின் பாதையிலே நாங்கள் நடக்க உமக்கு பிரியமுள்ள காரியங்களை செய்யவும் பெற்றோருக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்கவும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய போதற்காய் ஸ்தோத்திரம் உடைய வார்த்தையின்படி எங்களை நீர் நடத்தி செல்லும் உடைய பிரசனத்தின் வல்லமைக்குள்ள கடந்து வருகிறோம் கிருபைத்தாறு வழி நடத்தும் எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கே ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 ஓகே குட்டீஸ் உங்களுக்கான ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்கள் பார்த்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா ப்ரோக்ராம் பார்க்க ரெடியா இருக்கீங்களா ஆமா ஆமா பார்த்தாலே தெரியுது நம்மள போல அவங்களும் சந்தோஷமா இருக்காங்க ஆமா ஆமா நீங்க வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கீங்க எங்களுக்கு தெரியுது நாங்க ஏன் தெரியுமா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கோம் பிகாஸ் உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் தான் பார்த்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க அனுப்புற மெமரி வேர்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கிராஃப்ட் ஆக்டிவிட்டி அப்புறம் அக்கா கொடுக்குற எல்லா திங்ஸுமே நீங்க சென்ட் பண்றீங்க உற்சாகமா அதனால எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நாங்க ரொம்ப வந்து ஹாப்பியா இருக்கோம் உங்களை நினைச்சு நம்ம சீக்கிரமா வந்து நம்ம சர்ச்சுக்கு வந்து ஆண்டவர் ஆராதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து ஜெபிங்க சரியா அது மட்டும் இல்லை குட்டீஸ் இந்த வாரம் நம்ம பாட போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை கிராஃப்ட் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்களும் ரெடியாக இருப்பீங்க தானே எல்லாருமே நீங்கள்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்கன்னா சத்தமாக ஒரு அல்லியா சொல்கிறீங்களா அல்லேயா கேட்கவே இல்லையே இன்னும் சத்தமாக சொல்கிறீங்களா அல்லேயா சூப்பர் நீங்கள் சொன்னது இங்கே வரைக்கும் கேட்டுச்சு நல்லா சொன்னீங்களே ஏசப்பாவும் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு ஆண்டவர் வந்து சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் இப்போ நம்ம ஆண்டவரை தூதிக்க போகலாமா ஓவர் டூ ப்ரைசஸ் நம்ம எல்லாரும் ப்ரைசஸ் பண்ணலாமா அப்பா பிதாவே உமாக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பான பிதாவே உமாக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பான பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் பரலோக பிதாவே உமாக்கு ஸ்தோத்திரம் பரலோக பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆவிகளின் பிதாவே உமாக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆவிகளின் பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜோதிகளின் பிதாவே உமாக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜோதிகளின் பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இரக்கங்களின் பிதாவே உமாக்கு ஸ்தோத்திரம் இரக்கங்களின் பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாக்கின பிதாவே உமாக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னை உண்டாக்கின பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னை ஆட்கொண்ட பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னை ஆட்கொண்ட பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எம் எல்லோருக்கும் ஒரே தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எம் எல்லோருக்கும் ஒரே தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வல்லமுள்ள தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வல்லமையுள்ள தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் மெய்யான தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் மெய்யான தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சத்திய தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சத்திய தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ரட்சிப்பின் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ரட்சிப்பின் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இரக்கமுள்ள தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இரக்கமுள்ள தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தேனைகளின் கத்தாவே உமக்கு 
ஸ்தோத்திரம் சேனைகளின் கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இஸ்ரவேலின் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இஸ்ரவேலின் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தாவி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோரே சப்பா அந்த வெளியில சப்பா உமை ஸ்தோத்திரிக்கா கிருபை கொடுத்தீரே அதுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டோரே இந்த ஸ்தோத்திர பலிகளா நீங்க அங்கீகரித்துக் கொண்டதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா துதிக நமக்குமே கத்தர் ஒருவர் கேசுவன் நாம் கிட்டதாவே ஆமா என்ன குட்டீஸ் எல்லாரும் சூப்பரா பிரைஸ் பண்ணி இவ்வளவு நேரம் இயேசப்பாவை தூத்திச்சிங்க இந்த வாரம் நம்ம ஆக்ஷன் சாங் பண்ணி திருப்பி நம்ம வந்து ஆண்டவரை துதிக்க போறோம் ஓகேவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சாங் என்ன பாட போறோம்னா உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்பவே தெரிஞ்ச நீங்க எல்லாம் ரொம்ப விரும்பி கேட்கிற பாடல் தான் என்ன பாட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா கோடு போட்ட வரி குதிர உனக்கு கோடு போட்ட ஆர்டிஸ்ட் யாரு குதிர அந்த சாங் தான் நம்ம பாட போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாங் எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்க கூடாது எந்த சின்னங்க பார்க்கலாம் நம்ம சத்தமா பாடி அழகா ஆக்ஷன் பண்ணி ஏசப்பாவை துதிக்க போறோம் ஓகேவா அண்ணா சந்தோஷமா பாடுனீங்களா ஓகே இப்போ வந்து என்ன தாட் ஃபார் த டே இந்த வாரம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க தானே என்ன தாட் ஃபார் த டே நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாமா அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி சாங்ஸ் பாட போகிறோம் சரியா அதனால எல்லாரும் ரெடியாக இருங்க கவனமாக தாட் ஃபார் த டே என்னன்னு கவனிச்சுட்டு வாங்க ஓகேவா ஓவர் டு தாட் ஃபார் த டே என்ன குட்டீஸ் எல்லாரும் வந்து இந்த வாரம் என்ன தாட் ஃபார் த டே அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு நிறைய பேர் ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க தானே நிறைய பேர் நினைச்சிருப்பீங்க தாட் ஃபார் த டே அக்கா சொன்ன உடனே கிட்டு வந்து போடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்களா நிறைய பேர் ஏமாந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி கிடையாது ஸோ இந்த வாரம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறனால நம்ம வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்கா வந்து நாங்கள் ஸ்கிட் இது பண்ணலை ஆனால் அவங்களுக்காக இருக்கிற நிறைய கேம்ஸ் அண்டு மிங்கோ டிங்கோ கான்வர்சேஷன் எல்லாம் இருக்குது சரியா ஸோ அதனால் டிசப்பாயிண்ட் ஆகாதீங்க யாரும் அண்ட் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அண்ணா அக்கா தம்பி தங்கச்சி எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க அவங்க கூட ரொம்ப ஜாலியாக விளையாண்டுட்ருக்கீங்களா டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா அவங்க தங்கச்சி அண்ணா கூட உங்கள் சிப்ளிங்ஸோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா இதெல்லாம் வந்து ஏன் இந்த அக்கா சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்காங்க தாட் ஃபார் த டேன்னு வந்தாங்க கரெக்டாக என்னென்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே ஏன் தேவையில்லாமல் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த வாரம் தாட் ஃபார் த டேவே இது பற்றினது தான் லவ் யோர் சிப்ளிங்ஸ் என்னக்கா சொல்கிறீங்க லவ் யோர் சிப்ளிங்ஸா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இது எங்கக்கா போட்டிருக்கு பைபிளில் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை நாங்கள் பார்க்கலையே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நிறைய பேர் யோசிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்காக அந்த வசனம் எங்கே இருக்குதுன்னு அக்கா சொல்கிறேன் ஒன்று யோவான் நான்காம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தன் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான் ஸோ இந்த வசனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று யோவான் நான்காம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் இருக்குன்னு அக்கா சொன்னேன் இல்லையா ஏசப்பாவே வந்து அவரோட வாயின் வார்த்தையின் மூலமாக சொன்னது நீங்கள் வந்து 
பார்க்குற உங்களோட உடன் பிறந்த நீங்கள் அவங்கள கண் முன்னாடி பார்க்குற உங்களோட சகோதரன் சகோதரன் அப்படின்னா வந்துட்டு வெறும் வந்து பாய்ஸ்க்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி கேர்ள்ஸ்லாம் நினைக்கக்கூடாது சகோதரன் அப்படின்னாலே வந்து பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அந்த சிப்ளிங்கோட ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் வந்து இதில் குறிக்குது சரியா ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்குற உங்களோட சிப்ளிங்ஸ் கிட்ட உங்களோட அண்ணா கிட்ட உங்கள் அக்கா கிட்ட உங்கள் தம்பி கிட்ட உங்கள் தங்கச்சி கிட்ட எல்லாம் அன்பாக இருக்கீங்களா நிறைய பேர் சொல்லலாம் எப்போ பாருக்கா நான் அன்பாக இருக்கணும்னு நினச்சாலும் அவன் எனக்கு இது தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வேணுன்றத தான் வந்து அடம் பிடிச்சி வாங்குவான் அதனால் எனக்கு எங்கள் அக்காவை கண்டாலே கோவம் வரும் என்னோடய தங்கச்சியை கண்டாலே எனக்கு டென்ஷன் ஆகும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பிள்ளைங்க வந்து மனசில் வந்து நினைப்பாங்க நான் வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க கரெக்டாக ஸோ ஆனாலும் ஏசப்பா வந்து நம்ம மனசில் வந்து உங்களோட சகோதரனை நீங்கள் காண்கிற சகோதரனை அன்பு கூறணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குற உங்கள் உடன் பிறந்த பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் அவங்கள நேசிக்காமல் ஏசப்பாவை நான் பார்த்ததே இல்லை அவர்கிட்ட போய் நான் ஏசப்பா அவங்கள நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்களும் நானும் பொய்யனாக இருப்போம் அப்படின்னு பைபிளில் சொல்லுது ஏசப்பா வந்து ஏன் இதை சொல்கிறாருன்னு உங்களுக்கு புரியுதா நம்ம கண்ணால் பார்த்து பேசுகிற ஒருத்தரையே வந்து நம்ம நேசிக்காதப்போ காணாத ஒருத்தரை நம்ம நேசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து பொய் சொல்கிற பொய்யர்களாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுது நிறைய பேர் நினைக்கலாம் என்னோடய அக்கா என்னோடய அண்ணா என்னோடய தம்பி என்னோடய தங்கச்சி இவங்களோட நான் விளையாடுவேன்க்கா சின்ன சண்டை தான் போடுவோம் அடிக்கடி விளையாட்டுக்காக சண்டை போடுவோம் ஏதாச்சும் எனக்கு பெண் வேணும்னு கேட்டால் அப்போ தான் அவள் பென்சில் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பா எனக்கு ஸ்விட்ச் போர்டு ஃபேன் ஆன் பண்ணுன்னு சொன்னால் அப்போ தான் ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிட்டு போவா இந்த மாதிரிலாம் வந்து விஷயங்கள்லாம் நம்ம தங்கச்சி அப்புறம் அண்ணா அக்கா இவங்களாம் நம்ம பண்ணுவாங்க தானே ஆனால் என்னென்னா அதில் வந்து அவங்க விளையாட்டுக்காக பண்ணுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு ஒரு கோப்பட்டு டென்ஷன் ஆகி அப்புறம் நம்ம சண்டை போடுற லெவலுக்கு அது போயிடும் சரியா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு தான் வந்து பிசாஸ் வந்து ரெடியாக பார்த்துட்டே இருப்பான் பிசாஸை பற்றி பைபிளில் என்ன சொல்லுதுன்னா திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வரானா ஸோ அவன் வந்து சின்ன சான்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருப்பான் நம்ம என்ன நினைப்போம் சின்ன சண்டை தானே நம்ம அண்ணா கிட்ட அக்கா கிட்ட சும்மா விளையாட்டுக்காக பேசிட்டு நம்ம சண்டை போட்டுட்டு நம்ம மறந்துடுவோம் ஆனாலும் அவங்க இருதயத்தை வந்து நம்ம தெரியாமல் அன்இன்டென்ஷனலாக வந்து நம்ம பேசும்போது காயப்படுத்திட்டோம்னா அந்த காயத்தை வந்து என்ன ஆகும் அவங்க வந்து சரி ஓகே நம்ம அண்ணா அக்கா தானே நம்ம பிரதர் சிஸ்டர் தானே அப்படின்னு நினச்சிருவாங்க ஆனால் பிசாஸ் வந்து அந்த சான்ஸ் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா அவங்க கிட்டே போய் பாரு உன்னோட தம்பி இப்படி சொல்லிட்டான் உன்னோட அண்ணா அப்படி சொல்லிட்டான் நீ வந்து எப்படி அவனை மன்னிக்க முடியும் நீ வ உன்னு உன்னை விட சின்னவன் தானே வயசில் உன்னை பார்த்து எப்படி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி தாட்ஸ்லாம் யார் கொடுப்பா பிசாஸ் வந்து கொடுப்பான் ஸோ அதனால தான் வந்து சின்ன சின்ன சண்டைகள் நம்ம வந்து விளையாட்டுக்காக சண்டை போடுவோம் ஆனால் அது வந்து சீரியஸாக போய் ரொம்ப பெரிய அளவில் பிரச்சனையாக முடிஞ்சிருக்கு நிறைய பேர் வந்து சின்ன வயசில் வந்து சின்ன கசப்புனால எவ்வளோ வயசாகியும் வந்து அவங்களோட சிப்ளிங்ஸ் கிட்டெல்லாம் பேசாமலே இருந்திருக்காங்களாம் அது வந்து மனசில் வந்து அவங்க சின்ன சண்டை வந்து பெரிய மனக்கசப்பாகி அவங்க வந்து ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு ஒருமனமே இல்லாமல் யாரோ ஒருத்தர் மாதிரி இருந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு நீங்கள் கூட நிறைய ஸ்டோரிஸ்லாம் கேட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் டெஸ்டிமோனியாக கூட சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி தானே குட்டிஸ் இதனால் அக்கா என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட சகோதரர்கள் கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகளை நேசிக்கணும் ஏசப்பா வந்து அதை தான் அவங்கக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்க நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட அன்பு கூறுங்க சரி ஓகே ஏதோ சண்டை போடுறதுக்காக வேணும்னே அவங்க பண்ணாலும் நம்ம பொறுமையாக இருந்தால் அந்த இடத்துல சண்டை வராமல் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ ஏதாச்சும் உங்களை திட்டுறாங்க ஏதோ கோவத்தில் அவங்க இருக்காங்கன்னா சரி ஓகே அவங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு போல் அவங்க ஏதோ டென்ஷனாக இருக்காங்க போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம அமைதியாக இருந்துட்டோம்னா அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பேசிகிட்டு இருந்தவங்களும் அமைதியாக இருவாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவங்களே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம இவ்வளோ பேசணும் அவர் ரொம்ப பொறுமையாக அமைதியாக இருந்தாலே நம்ம மேலே தான் தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அதே டைமில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட அவங்க திட்டும் போது நீங்கள் அவங்கள கோவப்பட்டு ஏதாவது சொல்லியிருந்தா அவங்க மனசும் காயப்படும் அவன் பண்ணது தப்பு நான் பண்ணது கரெக்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் வந்துடும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் சின்ன சண்டை இந்த மாதிரிலாம் கூட வராமல் இருக்கணும்னா நமக்கு அன்பு தேவை ஸோ அதுதான் ஆண்டவர் உங்கள்கிட்டையும் சொல்கிறாரு சகோதர சிநேகத்தில் நிலைத்திருங்கள் சகோதர அன்பில் வந்து நிலைத்திருங்கள் உன்னை நீ நேசிக்கிறது போல் பிறனையோ நேசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ என்ன நான
ஏன்னா நான் அவங்கள அதை விட அதிகமாக நேசிக்கிறேன் இல்லையா ஸோ அதனால் அவங்க பண்ணுற இந்த விஷயம்லாம் என்னை அடித்தா கூட எனக்கு வலிக்காதான் ஸோ ஏசப்பாவை கூட நீங்கள் சிலுவையில் வரைஞ்சாங்க நிறைய பேர் அவர்களையும் ஏசப்பா நேசித்ததுனால தான் அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணாங்க அவங்க அடித்த போது அவங்கள திட்டலை அமைதியாக இருந்தார் ஸோ அந்த பொறுமையினால தான் வந்து பெரிய காரியங்களை செஞ்சு முடிஞ்சுது அதுக்கு முக்கிய காரணமே வந்து அவர் எல்லாரையும் நேசித்தார் ஸோ உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளையும் நீங்கள் நேசிக்கணும் அவர்களிடத்துலாம் அன்பாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த வாரம் தாட் ஃபார் த டே ஓகேவா இந்த வாரம் தாட் ஃபார் த டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாரம் மட்டும் நான் என்னோடய சகோதர சகோதரிகளை நேசிப்பேன் அப்படின்னு <laughs> நேசிக்கிற மாதிரி நீங்கள் வெளிப்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா தாட் ஃபாதரே இவ்வளோ நேரம் எல்லோரும் பொறுமையாக உட்காந்து கேட்டிங்களா சரி எந்திரிச்சு நிற்கிறீங்களா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆக்ஷன் சாங் பாடணும் எல்லோரும் பாட்டு பாட போகலாமா சரி இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் சாங் பாடலாமா செகண்ட் சாங் கூட நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச பாட்டு தான் இயேசு வந்த வீட்டிலே சந்தோஷமே எல்லாரும் சந்தோஷமாக அக்காவோட சேர்ந்து பாடுறீங்களா ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷமே அதுக்கப்புறம் சண்டே இல்லையே அதுக்கப்புறம் தோல்வி இல்லையே அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து சமாதானமே இதை தான் பாட போகிறோம் ஓகேவா ஸோ எல்லோரும் ரெடியாக இருக்கீங்களா அக்காங்களும் ஆக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க உங்களுக்கும் ஆல்ரெடி இந்த சாங் ஆக்ஷன் தெரியும்ல அக்காவோட சேர்ந்து பாடுறீங்களா ஆக்ஷன் பண்ணுறீங்களா சந்தோஷமாக பாடுனீங்க எல்லாருக்கும் சமாதானமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் சாங் வந்து நம்ம நல்லா டான்ஸ் பண்ணி ஜாலியாக பாட போகிறோம் என்ன பாட்டு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இந்த சாங் வந்து நம்ம சர்ச்சில் பாடியிருக்கோம் ஆனால் வந்து குட்டீஸ் எல்லாம் வந்து சண்டே கிளாஸில் பாடினதில்ல ஸோ என்ன பாட்டு அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க குதூகலம் கொண்டாட்டமே நேசுவின் சன்னிதானத்தில் அந்த சாங் தான் பாட போகிறோம் பாடுறதுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா I'm not the only one. 
தீர்த்து பரிசுத்த ஆவினாள் கொண்டாட்டமே பின்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் புதுகலம் கொண்டாட்டமே என்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில் தேவாதி தேவன் தினம் தோறும் தங்கும் தேவாலயம் நாமே தேவாதி தேவன் தினம் தோறும் தங்கும் தேவாலயம் ஆவியான தேவன் அச்சாரமான அதிசயம் அதிசயமே குதூகலம் கொண்டாட்டமே என்னை சுவன் சன்னிதானது குதூகலம் கொண்டாட்டமே என்னை சுவன் சன்னிதானது ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்து குதூகலம் கொண்டாட்டமே என்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் குதூகலம் கொண்டாட்டமே என்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் என்ன குட்டீஸ் எல்லாரும் வந்து குதூகலமாக வந்து நல்லா ஜாலியாக ஆடி ஆண்டோட துதிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு செஷனுக்குள்ளே போக போகிறோம் ஸோ அக்கா வந்து என்ன ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக ப்ரே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க ஓகேவா நம்ம ப்ரே பண்ணதுக்கு எல்லாரும் ரெடியா இருக்கீங்களா ஓவர் டு ப்ரேயர் என்ன குட்டிஸ் இப்போ ப்ரேயர் பண்ணலாமா நம்ம இன்னைக்கு எதுக்காக ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியா தேசத்தில் இருக்கிற சிறு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாப்பை வேணும் அப்படின்றதுக்காக ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் இசப்பா உங்களையும் என்னையும் நல்ல பாதுகாத்தாரில் பிறந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் கண்மணி போல் நம்மளை பாதுகாத்தாரில் அது போல் சிறு பிள்ளைகள் நம்ம இந்தியா தேசத்தில் இருக்க சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல ப்ரொட்டெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் செகண்டாக எதுக்காக ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம்னா இப்போல்லாம் நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே உங்களுக்கு சில நேரம் புரியாமல் இருக்கலாம் இல்லைனா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ ஏசப்பா கிட்ட இந்த மாதிரி இதுவெல்லாம் எங்களுக்கு சீக்கிரமாக மாறும் அப்படி இருந்தாலும் எங்களுக்கு புரியறதுக்கான ஞானத்தை தாங்க ஏசப்பா அப்படின்னு கேட்க போறோம் விசேஷமா உங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ண போறோம் நீங்க உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் கஷ்டமா இருக்கு இல்ல புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு அந்த கிளாஸ் நடத்தினாலே புரிய மாட்டேங்குது தூக்கமா வருது அப்படிலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்களா அதெல்லாம் இப்ப ஏசப்பா கிட்ட நம்ம சொல்லி ஜபிக்க போறோம் ஏசப்பா விசேஷ ஞானம் உங்களுக்கு தரப்படுற ஓகேவா தேர்டாக எதுக்காக ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொரோனா நம்ம இந்தியா தேசத்துலேருந்து முற்றிலுமாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் எல்லோரும் பெரியவங்க எல்லோரும் சர்ச்சுக்கு வந்து ப்ரேயர் பண்ணோம் ஆனால் நீங்கள்லாம் சர்ச்சுக்கு வர முடியல கஷ்டமாக இருக்கல உங்களுக்கெல்லாம் சர்ச்சுக்கு வரணும்னு ஆசையாக இருக்கும் ஸோ ஏசப்பா கிட்ட நம்ம இதுக்காகவும் சேர்த்து ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் ப்ரேயர் பண்ணலாமா ஸ்தோத்திரிக்கோ கிருபம் இருக்கும் மகா பரிசுத்து மூலம் நல்ல தகப்பனே இசப்பா இந்த நேரத்திலும் ஆண்டவரே இந்தியா தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளுக்காக உங்களுடைய பாதத்தில் நாங்கள் வருகிறோம் இசப்பா ஆண்டவரே உங்களுடைய கரத்தினால எல்லோருக்கும் ஒரு நல்ல பாதுகாப்பை நீங்கள் தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இசப்பா ஆண்டவரே எத்தனையோ ஆண்டவரே அழிவுகளில் இருந்து ஆண்டவரே அந்த சிறு பிள்ளைகளை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இசப்பா வீட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை இசப்பா வெளியில் போனாலும் பாதுகாப்பு இல்லை இசப்பா இந்த மாதிரி இசப்பா எத்தனையோ விஷயத்தினால அவங்க உயிரை கூட இழக்கிற சூழ்நிலைகள் வருகிறது இசப்பா இந்த நிலைமையெல்லாம் எங்கள் தேசத்தில் மாறணும் ஏசப்பா ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரே நீங்கள் ஒரு பாதுகாப்பை தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா உம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே சத்ருவானவன் பிள்ளைகளை தொடாதபடி நீங்கள் உம்முடைய ரத்த கோட்டைக்குள்ள மூடி மறைத்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தில் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் எப்படி நீங்கள் எங்களை பாதுகாத்தீங்களோ அதே போல் எங்கள் இந்தியா தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளும் நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள போகிற தயவிற்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அதே போல் எங்கள் இந்தியா தேசத்தில் 
ஆண்டவர் எத்தனையோ சிறு பிள்ளைகள் இப்போ ஆன்லைன் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏசப்பா சில பேருக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட இருக்காது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது ஏசப்பா எப்படி அட்டென்ட் பண்ணணும்னு கூட தெரியாது அது மாதிரி இருக்கிற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வருகிறோம் ஏசப்பா அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஆண்டவரே நீங்கள் ஒரு வழிவாசலை உண்டு பண்ணி தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா நாங்கள் மனசில் ஆண்டவர் உண்மையாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அந்த சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் எப்படி இருந்தால் நாங்கள் எப்படி ஜெபிக்கிறோமோ அதே போல் நாங்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா ஆண்டவரே நீங்கள் ஒரு நல்ல வழிவாசலை உண்டு பண்ணுங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் கல்வி கற்றுக்க ஆண்டவரே படிக்க ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு வழியை நீங்கள் உண்டு பண்ணி தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா ஆண்டவரே அதே போல் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் விசேஷ ஞானத்தை தாங்க ஏசப்பா ஞானத்தை என்கிட்ட கேளு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் உம்மிடத்துல இருந்து ஞானம் கடந்து வரட்டும் ஏசப்பா ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளும் இதனால ஆண்டவரே தற்கொலையெல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க ஏசப்பா அவங்க உயிரை மாயத்து கொள்கிறாங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே இந்த நிலைமையெல்லாம் மாறணும் ஆண்டவரே இங்கே இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரே படிக்கிற பாடங்கள் புரியத்தக்கதான ஒரு விசேஷ ஞானம் இங்கே இந்திய தேசத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கடந்து செல்லணும் ஏசப்பா ஆண்டவரே இந்த சப்ஜெக்ட் நடத்தினா அது புரியலை எனக்கு தூக்கமாக வருது அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே இந்த நிலைமையெல்லாம் மாறட்டும் ஆண்டவரே ஒரு விருப்பத்தை உண்டு பண்ணுங்க ஏசப்பா எல்லோருக்கும் படிக்கிறதுக்கான ஆசையை உண்டு பண்ணுங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே எல்லோரும் நல்லா படித்து இந்த அகாடமிக் இயரில் நல்ல மதிப்பெண்களை ஸ்கோர் பண்ண ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நீங்கள் கிருபை தரப்போகிற தயவிற்காக மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ஏசப்பா அதே போல் ஆண்டவரே இந்த ஜபத்தில் ஆண்டவரே ஈடுபட்டு ஆண்டவரே ஜபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் ஏசப்பா ஆண்டவரே என்ன சப்ஜெக்ட் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களோ ஏசப்பா மேக்ஸ் புரியல இங்கிலீஷ் புரியல தமிழ் புரியலன்னு எந்த சப்ஜெக்ட் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ இதை படித்து எனக்கு தூக்கமாக வருதுன்னா நான் அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க மாத்தி கொடுங்க ஏசப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகள் தேசத்திற்காக ஜெபித்தாங்க ஏசப்பா தேசத்தின் பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா படிக்கணும்னு அவங்க ஜெபித்தாங்க ஏசப்பா இப்பொழுதும் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும் அது எல்லாவற்றையும் நீங்க ஈஸியா மாத்தி கொடுங்க ஏசப்பா படிக்கிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட கொடுங்க ஏசப்பா எப்போத காட்டிலும் இந்த ஆன்லைன் டயத்துல ஆண்டவரே இவங்க எக்ஸாம் எழுதும் போது நல்ல மதிப்பெண்களை எடுக்க அவங்களுக்கு கிருபே தாங்க ஏசப்பா விசேஷம் உள்ள ஞானம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடந்து செல்லட்டும் நீங்க சொல்லி கொடுங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்க கைட் பண்ணி எல்லாமே அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்க நீங்கள் கிருபை செய்ய போகிற தயவிற்காக மக்க நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ஏசப்பா நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ஆண்டவர் அதே போல் எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா சிறு பிள்ளைகளும் சர்ச்சைக்கு போக நீங்கள் கிருபை தாங்க ஏசப்பா அதற்கான வழிவாசலை நீங்கள் உண்டு பண்ணி கொடுங்க ஏசப்பா இவ்வளோ நாள் நாங்கள் ஜெபித்த எல்லா ஜபத்தையும் கேட்டு ஆண்டவரே சபைகள் ஓப்பன் பண்ணும்படியாக நீங்கள் கிருபை கொடுத்தீங்க ஆண்டவரே வருகிற நாட்களிலும் ஏசப்பா சிறு பிள்ளைகளும் சர்ச்சைக்கு வர்ற மாதிரி ஆண்டவரே ஒரு வழிவாசலை நீங்கள் திறந்து கொடுங்க ஏசப்பா உண்மையாக கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோட ஜபத்தை நீங்கள் கேட்டு ஆண்டவரே சீக்கிரமாக வருகிற நாட்களில் நாங்கள் சீக்கிரமா எல்லாரும் சந்திக்க எங்களுக்கு நீங்க கிருபை பாராட்ட போற தயவிற்காக மக்க நாங்க நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ஏசப்பா நீங்க கிருபை பாராட்டுங்க அண்டவரே நாங்க விசுவாசத்தோடு ஜெபித்திருக்கோம் எல்லாவற்றுக்கும் நீங்க சீக்கிரமா பதில் தர போறீங்க அதற்காக நன்றி விபரேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவன் அழப்பிதாவே ஆமீன் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க மீங்கு <laughs> சரி ஓகே நம்ம क्वेश्चन आंसर्स கேட்டுறலாமா குட்டி இதெல்லாம் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்றாங்க நம்ம क्वेश्चन आंसर्स கேட்டுறலாம் ஓகே மிங்கு फर्स्ट क्वेश्चन ஆ கேக்கவா கேளு கேளு போன வாரம் நமக்கு அக்கா ஸ்டோரி சொன்னாங்கல அதுல சொன்னேன் அந்த டாக்டரோட நேம் என்ன நேம் ஆஃப் தி டாக்டர் வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி டாக்டர் டைப் பண்ணுங்க குட்டி செகண்ட் क्वेश्चन கேளு மிங்கு டோ டோ கேக்குறேன் டிங்கு குட்டிகளாம் டைப் பண்ண வேண்டாமா அதான் பொறுமையா இருந்தேன் சரி குட்டி உங்களுக்கான செகண்ட் கொஸ்டின் அந்த ஊர்ல அந்த டாக்டர் பார்த்து யாரெல்லாம் பொறாமப்பட்டாங்க நான் இல்லப்பா நான் உன்னை கேக்கல நான் கதையில கேட்டேன் சரி சரி சீக்கிரமா டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் குட்டி थर्ड क्वेश्चन கேக்கவா ஓகே இன்னதே அந்த பையன் பார்த்து வேண்டாம்னு சொல்றான் இப்படி 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 தலையாட்டறானே யார் யார் அதோ அந்த
கஷ்டப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் ஏசப்பா என்ன வசனம் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு பைபிள் இருக்க வசனம் இங்கு அது தெரியும் எனக்கு டிங்கு நான் கேட்டது அந்த வசனம் என்னது அதில் ஒரு வார்த்தை இருக்கும்ல அதை தான் வந்து ஏசப்பா சொன்னார் அந்த டாக்டர் கிட்ட அதை தான் நான் கேட்டேன் ஓகே குட்டீஸ் உங்களுக்கான லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா போன வாரம் அக்கா சொல்லி கொடுத்த மெமரி வாஸ் என்ன அதாவது மனப்பாட வசனம் என்ன அப்படின்ட்டான் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஐயோ மனப்பாட வசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டியா அவங்க டைப் பண்ணுறதுக்குள்ளே டைம் ஆகிடுமே அதனால் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லிடலாமா ஆ ஓகே ஓகே டிங்கு ஓகே ஓகே அந்த ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் டைப் பண்ணுங்கள் குட்டீஸ் வசனம் டைப் பண்ணுறதுக்குள்ள டைம் ஆகிடும் நமக்கு ஓகே குட்டீஸ் நீங்கள் தான் வசனத்தை ஆடியோவாக அனுப்பிடுவீங்கல்ல வீடியோவாக கூட அனுப்பிடுவீங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸை வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே குட்டீஸ் இப்போ கூட நம்ம ஸ்டோரி கேட்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம எல்லோரும் ஸ்டோரி கேட்க போகலாமா டிங்கும் நீயும் ரொம்ப சோகமாக இருக்கேவா ஸ்டோரி கேட்டு சந்தோஷமாகிட்டு வரலாம் ஓகே ஓவர் டு அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோரி சொல்ல யார் வராங்கன்னு சொல்லணும் டிங்கு ஆமா ஆமா மிங்கு மறந்துட்டியா இந்த வாட்டி கெட்சி அக்கா வந்திருக்காங்க ஸ்டோரி சொல்ல ஆமா ஆமா டிங்கு சரி வா வா போய் நம்ம கதை கேட்க போலாம் ஓவர் டு ஸ்டோரி டைம் ஹலோ குட்டி சந்தோஷமா இருக்கீங்களா உங்களை எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்க்க ஆசையா இருக்கு நாங்கெல்லாம் சர்ச்சுக்கு வரோம் ஆனால் உங்களை பார்க்க முடியல நீங்க வர்றது இல்லைல்ல சரி சீக்கிரம் பார்க்கலாம் என்ன ஓகே இப்போ ஸ்டோரி டைம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ப்ரோக்ராம்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வார வாரம் உங்களுக்காக சூப்பர் சூப்பராக ப்ரோக்ராம் போடுறாங்க நம்ம அக்காலாம் ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாங்கல்ல மிங்கு டிங்கு வேறு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரெண்டு வாரமாக பார்க்கவே இல்லை பார்க்க ஆசையாக இருக்குல்ல உங்களுக்கு சரி பார்க்கலாம் ஸ்டோரி கேட்க முன்னாடி ப்ரே பண்ணிடலாமா ப்ரேயர் பண்ணிடலாமான்னு சொன்னோடனே பார்க்குறேன் எல்லோரும் அழகாக முழங்கால் போட்டிருக்கீங்க அழகாக முழங்கால் போட்டிருக்கீங்க வெரி குட் சரி அக்கா சொல்ல சொல்ல என் பின்னாடி நீங்கள் ப்ரே பண்ணணும் ஓகேப்பா அன்புள்ள ஏசப்பா இப்போ நாங்கள் ஸ்டோரி கேட்க போகிறோம் இந்த ஸ்டோரி மூலமாக எங்கள் கூட பேசுங்க ஏசப்பா ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம்ம வாழ்கிற இந்த உலகத்தில் அன்புன்னா என்னன்னே தெரியாத அளவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு அதுலேயும் கூட பிறந்தவங்களை எதிரியாக பார்க்கக்கூடிய நிலமை தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்காங்கல்ல அதுலேயும் அண்ணனாவது தம்பியாவது காசுன்னு வந்துச்சுன்னா காசு தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற பேச்செல்லாம் அடிக்கடி நம்ம கேள்விப்படுறோம்ல நிறைய நேரம் நியூஸ் பேப்பரில் இது சம்மந்தமாக நிறைய பார்க்குறோம்ல சரி நீங்கள் உங்கள் அண்ணன் அக்கா தம்பி தங்கச்சி இவங்களெல்லாம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறீங்க எனிமே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறீங்களா சரி உங்கள் அண்ணன் தம்பி தங்கச்சியை நீங்கள் எப்பயாச்சும் திட்டும்போது மூடனேன்னு திட்டுறீங்களா இல்லை முட்டாளே ஃபுலிஷ் நான்சென்ஸ் இப்படியெல்லாம் திட்டுறீங்களா வேதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா தன் சகோதரனை மூடன் என்று சொல்லுகிறவன் எரி நகரகத்துக்கு எதுவாக இருக்கிறான்னு சொல்லுது சொல்லாதீங்க என்ன நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க தெரியும் ஓகே நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது சரியா நம்ம யார் ஏசப்ப பிள்ளைங்க சரி நீங்கள்லாம் ஏசப்ப பிள்ளைங்க எனக்கு தெரியும் நீங்கள் முட்டி போட்டு ஜபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்த டெய்லி யோசிச்சு பார்க்கணும் ஓகேவா என் தம்பி கூட நான் சண்டை போட்டிருக்கேனா இல்லை நல்லா பேசுகிறேனா என் தங்கச்சியை நல்லா நேசிக்கிறேனா எங்கள் அக்கா கூட பேசுகிறேனா அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு ப்ரேயர் பண்ணுங்க செக் பண்ணும்போது ஒரு வேலை பேசலைன்னா போய் பேசிட்டு வந்துட்டு ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ரேயரை தான் ஏசப்பா கேட்பாங்க ஓகேவா ஒரு நாள் ஏசப்பா கிட்ட ஒருத்தங்க வந்தாங்களாம் வந்து கேட்டாங்களாம் என் அண்ணன் என் கூட சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கான் ஏசப்பான்னு சொன்னாங்களாம் உன்னை ஏசப்பா சொன்னாங்களாம் நீ முதல்ல வீட்டுக்கு போயிட்டு உன் சகோதரன் கிட்ட போய் ஒப்புரவு ஆகிட்டு வா வந்துட்ட பிறகு நீ காணிக்கை செலுத்து நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் நீங்கள் கேட்பீங்க எத்தனை நேரம்கா நான் மன்னிக்கிறது எத்தனை நேரம் தான் செஞ்சதே எங்கள் அக்கா செய்கிறா திட்டிக்கிட்டே இருக்கா என் தம்பி பாருங்கள் சொல்கிறத கேட்கவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அதையும் ஏசப்பா சொன்னாங்க எத்தனை நேரம் சாரி கேட்குறாங்களோ அத்தனை நேரம் நம்ம மன்னிக்கணுமா உண்மையிலேயே அவங்க மனசு வருத்தப்பட்டு சாரி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க என்ன நீங்கள் ஏசப்பா பிள்ளைங்கள்ல நீங்கள் அதை செஞ்சுட்டு தான் இருப்பீங்கன்னு தெரியும் நம்ம அப்படி மன்னிச்சிடணும் ஓகேவா ஏன்னா சகோதரனை பற்றி தானே வேதம் சொல்லுது உன் சகோதரனை பார்த்து முட்டாள்னு சொல்கிறியான்னு சகோதரனே தானே சொல்லியிருக்கு சகோதரியை சொல்லலையேன்னு சொல்லிடாதீங்க ரெண்டு பேருக்கும் பொருந்தோம் ஓகேவா இங்கிலாண்டில் ஹாரிஸ் லூயிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்வின்ஸ் இருந்தாங்களாம் ட்வின்ஸ்னு
ஆனால் அந்த தம்பி லூயிஸ் இருக்கான் இல்லையா அவன் மட்டும் கொஞ்சம் குறும்பு பண்ணுவான் ரொம்ப பாசமாகவே வளர்ந்தாங்க சில சமயங்களில் தம்பி லூயிஸ் மட்டும் அப்படி இப்படி இருப்பான் அப்படி கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துட்டே வந்தாங்க கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துட்டு வரும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ஸில் அம்மாவும் அப்பாவும் இறந்துடுறாங்க இப்போது லூயிஸ் தம்பியை அண்ணன் ஹாரிஸ் தான் பார்த்துக்கிறாங்க அண்ணன் வந்து அவங்கள படிக்க வைக்கிறாங்க அண்ணன் என்ன பண்ணுறாங்க சரி இதுக்கு மேலே நம்ம படித்தா தம்பியை படிக்க வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அண்ணன் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க தம்பியை படிக்க வைக்கிறாங்க நல்லா படிக்க வைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த தம்பி என்ன பண்ணுறான் காலேஜுக்கு வந்ததும் கொஞ்சம் பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து நல்லா ஊர் சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக நல்ல ஊரை சுற்றுவாங்க அப்போ ஒரு நாள் அண்ணன் கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க லூயிஸ் இப்படியெல்லாம் பண்ணாதடா உன்னை பற்றி நான் இப்படியெல்லாம் கேள்விப்படுறேன் நல்ல பையனாக இருடா இப்படியெல்லாம் பண்ணாதடா போய் பேசாதடா ஒரே ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் நம்ம ஏசை பார்க்காம நல்லா வாழணும் இல்லையா அண்ணனே என்ன நீ சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னை இலக்கரமாக பார்க்காத நானும் படித்து பெரியால் ஆவேன் பெரியால் ஆகி சம்பாதிச்சு நீங்கள் எனக்கு தந்த காசெல்லாம் நான் உங்களுக்கு திரும்ப தந்துருவேன் இல்லைடா தம்பி நீ எனக்கு காசை திரும்ப தரணும்னு நான் சொல்லலடா ஆனால் நீ நல்ல பையனாக இருக்கணும்டா நான் மேலே அன்பு தான்டா காட்டுறேன் எப்போ பாரு நீங்கள் இதே தான் பண்ணுறீங்க எப்போ பாருங்க உங்களுக்கு என்னை குறை சொல்கிறதே வேலையாக போச்சு இனிமேல் தயவுசெய்து எங்கிட்ட பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான் லூயிஸ் ஹாரிஸ்க்கு ரொம்ப வருத்தமாயிருச்சு ஹாரிஸ் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுறான் தேவனே நான் என் தம்பி மேலே அன்பு தான் செலுத்துகிறேன் என் தம்பி என்னை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டான் எனக்காக ஒரு நாள் என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏசப்பா அவனுக்கும் அன்பு செலுத்துகிற குணத்தை கொடுங்க ஏசப்பான்னு சொல்லிட்டு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு போயிடுறான் இப்படியே தான் போய்கிட்டே இருக்குது ஒரு நாள் வருது தம்பி அழகாக படித்து முடிச்சிட்டான் ஆனால் என்ன பண்ணுறான் ஒரு நல்ல ஊர் சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போ கொஞ்சம் ரவுடிசம் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு வெளியில் போயிட்டு சண்டை போடுறது யாரையாவது அடிச்சிடுறது யாரோடையாவது பிடுங்கிட்டு வந்துடுறது இது மாதிரி எல்லாம் வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் நீங்களே அப்படி பண்ண மாட்டீங்கல்ல நீங்களே யாரையும் அடிக்க மாட்டீங்கல்ல ஆமாம் தெரியும் உங்களுக்கு நீங்களே யாரையும் அடிக்க மாட்டீங்க வீட்டில் இருக்கீங்க உங்கள் அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி அடிக்கிறீங்களா இல்லை தானே ஓகே ரைட் இவன் வந்து இப்படி அடிக்கிறான் ஒன்று என்ன பண்ணுறாங்க அடிபட்டவங்க யார் யாரோ எதோ லாஸ் பண்ணிட்டவங்கெல்லாம் ஹாரிஸ்கிட்ட வராங்க உன் தம்பி பாரு இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறான் இந்த மாதிரியெல்லாம் எங்களோட பிடிங்கிட்டான் இதுக்கு இவ்வளோ காசு வேணும்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தராக வந்து காசு கேட்டு வாங்குறாங்க அண்ணனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இவங்கிட்ட எடுத்து சொன்னாலும் இவன் வந்து புரிஞ்சிக்கவே இல்லை போடா நான் அப்படி தான் இருப்பேன் போ உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லி பேசிடுறான் ஆனால் இவனுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஹாரிஸ்க்கு இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் ஹாரிஸ் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சவுண்டு ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் இருக்கும் நைட்டு மிட் நைட்டில் ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்குது கட கட கடன் கதவை தட்டுற மாதிரி சத்தம் கேட்குது ஹாரிஸ் எந்திரிச்சு போய் கதவை திறந்தா வெளியில் லூயிஸ் அண்ணா அண்ணா என்னை காப்பாற்றுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்கிறான் அவனோட ஷர்ட்டெல்லாம் ஒரே ரத்த கரையாக இருக்குது உள்ளே வந்துட்டான் வந்துட்டு சொல்கிறான் அண்ணா 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 என்னை காப்பாற்றுங்கண்ணா காப்பாற்றுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுறான் ஹாரிஸுக்கு ஒன்றும் புரியல என்னடா இது ஷர்ட்லலாம் என்னடா இப்படி இருக்குது இல்லைண்ணா நானும் என் ஃப்ரெண்டும் இருந்துகிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு அவன் என்னை பற்றி ஏதோ பேசும் எனக்கு கோவம் வந்துருச்சுண்ணா கோவம் வந்ததும் நான் அவனை அடிச்சிட்டேண்ணா நான் அவனை மூக்கிலே அடிச்சிட்டேண்ணா மூக்கு உடஞ்சிருச்சுண்ணா ரத்தமாக வந்ததுண்ணா நான் அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கக்குள்ளே எனக்கு இன்னும் கோவம் வந்தது இன்னொரு அடி அடிக்கிறதுக்குள்ளே அவன் அங்கே விழுந்து இறந்துட்டான்ண்ணா இப்போ போலீஸ் என்னை துரத்துதுண்ணா ஏன்னா என்னை காப்பாற்றிருங்கண்ணா காப்பாற்றிருங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சிறான் அண்ணங்கிட்ட சொல்கிறான் இனிமேல் நான் நல்ல பையனாக வாழ்வேண்ணா அண்ணா நான் இனிமேல் நல்ல பையன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியெல்லாம் நான் இருப்பேண்ணா அந்த ஒரே ஒரு தடவை என்னை காப்பாற்றிருங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுறான் நீங்கள் விரும்புகிற மாதிரி நான் இருப்பேண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுறான் ஹாரிஸுக்கு ஒரு செகண்ட் என்ன பண்ணனே தெரியல டக்குன்னு நான் சொன்னான் ஒரு ஷேர்ட்டை கழட்டு உன் ஷேர்ட்டை கழட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஹாரிஸ் போட்டு இந்த ஷேர்ட்டை கழட்டி லூயிஸ்க்கு போட சொல்லிட்டு லூயிஸ் ஹாரிஸோட ஷர்ட்டை போட்டுட்டு அப்படியே நின்றுட்டுருக்கான் கடகடனு ஹாரிஸ் என்ன பண்ணுறான் லூயிஸை பின்னாடி ஓடி டோரை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு நீ ஓடிரு நீங்கள் இருந்து தப்பிச்சு ஓடிருன்னு சொல்லிடுறான் சொல்லிட்டு உள்ளே நின்றுட்டே இருக்கவும் போலீஸ் வந்துட்டாங்க வந்து கதவை தட்டுறாங்க திறந்தா ஹாரிஸ் ஆனால் ட்ரெஸ்ஸு லூயிஸோட ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு நிற்கிறான் அப்படியே ரத்த கரையோடு நிற்கிறான் அந்த ஷர்ட்டில் அப்படி இருக்குது போலீஸ் கேட்குறாங்க நீ தான் லூயிஸா ஆமாம் நான் தான் லூயிஸ் வா உன்னை நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹாரிஸ் அப்படியே அந்த போலீஸ
ஐயா ஜட்ஜ் ஐயா நான் தான் ஐயா லூயிஸ் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் ஹாரிஸை கொண்டுட்டீங்க தப்பு பண்ணது நான் தான் ஐயா லூயிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸு எங்கள் அண்ணன் தப்பு பண்ணலை நான் தான் தப்பு பண்ணேன் எங்கள் அண்ணனை நீங்கள் கொண்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அந்த ஜட்ஜ் ஐயா சொல்கிறாரு இட் இஸ் டூ லேட் இட் இஸ் டூ லேட் இனிமேல் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா அவன் இறந்து போயிட்டான் அவனை நாங்கள் தூக்க போட்டோன்னு சொல்கிறாரு தம்பி தங்கச்சி இந்த கதையை கேட்குற தம்பி தங்கச்சி நீ எப்படி இருக்கிற உன் தம்பி உன் தங்கச்சி உங்கள் அக்காவை நேசிக்கிறியா நீ ஹாரிஸ் தான் அவங்க தம்பியை நேசித்தது போல் நீ நேசிக்கிறியா இல்லை நீ லூயிஸ் மாதிரி இருக்கிறியா இன்றைக்கி உன் வாழ்க்கையை ஏசப்பா கிட்டே ஒப்புக்கொடு ஏசப்பா கிட்ட சொல் நீ இந்த கதையை கேட்டுட்ருக்க நீ ஒருவேளை உன் தம்பி கூடையோ தங்கச்சி கூடையோ ஏதோ பேசாமல் இருந்தா இல்லை ஒருவேளை சண்டை போட்டிருந்தா செத்தா கூட உங்களோட பேச மாட்டேன் அப்படின்னு உன் தம்பி சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல இல்லை நீ சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல போய் பேசிடு உடனே போய் பேசிடு சாரி கேளு நீ அப்படி அவங்க கிட்ட சாரி கேட்டனா அவங்க உங்களை மன்னிப்பாங்க அவங்க உங்களை மன்னிக்கும் போது ஏசப்பா உன்னை மன்னிப்பாரு கேப்பியாணி ஏசப்பாக்காக நல்ல அன்புள்ள சகோதரனா சகோதரியா வாழ்வியா நேசிப்பியா நம்ம இப்ப வசனம் படிக்கலாமா ஓகே குட்டேஸ் வசனம் படிக்கிறதுக்கு நம்ம மிங்கு டிங்கு கூப்பிடலாமா ஓ மிங்கு டிங்கு பார்த்து ரெண்டு வாரம் ஆச்சுல உங்களுக்கு எல்லாம் பார்க்க ஆசையா இருக்கா எந்திரிச்சு நிக்கிறீங்க சொல்லதுக்கு முன்னாடி ஓகே நம்ம கூப்பிடலாமா மிங்கு டிங்கு என் கூட சேர்ந்து கூப்பிடுங்க அப்பதான் வருவாங்க மிங்கு டிங்கு மிங்கு டிங்கு மிங்கு டிங்கு உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் என்னை விட பிள்ளைங்களுக்கு பாருங்க எவ்வளவு சந்தோஷம் எல்லாம் எந்திரிச்சு நிக்கிறாங்க பாருங்க ஏன்னா உங்களை அவங்க ரொம்ப நேசிக்கிறாங்களாம் சரி நம்ம வாசனம் படிக்கலாமா தான் கண்ட சகோதரன் இடத்தில் தான் கண்ட சகோதரன் இடத்தில் நீங்களும் டிங்கு மிங்கோட சேர்ந்து சொல்லுங்க ஓகேவா தான் கண்ட சகோதரன் இடத்தில் தான் கண்ட சகோதரன் இடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தான் காணாத தேவன் இடத்தில் தான் காணாத தேவன் இடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான் எப்படி அன்பு கூறுவான் ஒன்னியோவான் ஒன்னியோவான் நாலு இருபது நாலு இருபது என்னாச்சு மிங்கு உனக்கு சொல்லவே இல்ல வெரி குட் சரி நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நமக்கு இங்கிலீஷில் வசனத்தை மிங்குவை சொல்லித்தர சொல்லலாம் ஓகேவா ஏன்னா மிங்கு தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லலைல்ல நம்ம இன்னைக்கு மிங்குவே சொல்ல சொல்லலாம் ஓகேவா மிங்கு சரி பார்த்துட்டு வா பார்த்துட்டு வரட்டும் பார்த்துட்டு வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க மிங்கு ஓகேவா நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு மிங்குவோட சேர்ந்து நீங்க நான் டிங்கு எல்லாரும் சேர்ந்து மிங்கு சொல்லித்தரத சொல்லலாம் ஓகேவா என்ன டிங்கு சத்தமே இல்ல ஓகே கா நான் ரெடியா இருக்கேன் ஏதோ மிங்கு வந்துட்டா வெரி குட் ஆ சரி சொல்லலாம் மிங்கு ஓகே குட்டி நீங்களும் ரெடியா இருக்கீங்க தானே நான் சொல்ல சொல்ல திரும்பி சொல்லுங்க ஃபார் ஹி ஹூ ஃபார் ஹி ஹூ டஸ் நாட் டஸ் நாட் லவ் ஹிஸ் பிரதர் லவ் ஹிஸ் பிரதர் ஹூம் ஹி ஹஸ் ஹூம் ஹி ஹஸ் சீ இன்னும் ஒரு தரம் சொல்லி தந்துடலாம் Does not love does not love his brother his brother whom he has seen whom he has seen how can he how can he love god love god whom he has whom he has not seen not seen first john first john four four Very good, Minku. 
அவங்க கூட சேர்ந்து பசங்களும் அழகாக கற்றுக்கிட்டாங்க சீக்கிரமாக அனுப்பிச்சிருங்க அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா வெரி குட் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதை அனுப்புங்க காட் பிளஸ் யூ ஓகே நம்ம இப்போ வசனம் படிச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம ப்ரே பண்ணலாமா சரி எல்லாரும் முட்டங்கால் போட்டுக்கோங்க அன்புள்ள ஏசப்பா அக்கா சொல்ல சொல்ல நீங்களும் சொல்லுங்க அன்புள்ள ஏசப்பா நாங்கள் இந்த கதையை கேட்டோம் ஏசப்பா சில சமயங்களில் நாங்கள் கூட எங்கள் கூட பிறந்தவங்க கூட பேசாமல் இருந்தோம் சண்டை போட்டோம் நாங்கள் இப்போ ஃபீல் பண்ணுறோம் ஏசப்பா இனிமேல் நாங்கள் சண்டை போட மாட்டோம் ஏசப்பா அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் அன்பு செலுத்துவோம் ஏசப்பா இந்த ஹாரிசை போல் அன்பு செலுத்த எங்களுக்கு கிருப பாராட்டுங்க ஏசப்பா ஏசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் மட்டும் போதும் உங்ககிட்ட எந்த கலராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒயிட் கலர் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு உங்களுக்கு சிசர் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஓகேவா நீங்கள் வந்து ப்ரீ பிகினர்ஸாக இருந்தீங்க பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பெரிய அண்ணா அக்கா இல்லைன்னா அப்பா அம்மாவோட ஹெல்ப் வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கணும் கட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா பார்த்து நீங்கள் கட் பண்ணணும் சரியா ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன கிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ ஃபோர் ஷீட் இருக்குல்ல இப்படி அக்கா வச்சுருக்கேன்ல ஸோ வேர்டிக்கலாக நீங்கள் அதை என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் அதை இப்படி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ண போகிறீங்க மடக்க போகிறீங்க இப்படி ஓகேவா அக்கா பண்ணுறேன் பண்ணிட்டீங்களா அடுத்தது திருப்பி அதை ஃபோல்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கா ஓகேவா இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க ஹாரிசோண்டலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை வச்சுக்க போகிறீங்க இப்போ இப்படி ஃபோல்ட் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா பண்ணிட்டீங்களா ஸோ அதே மாதிரி திருப்பி அதை ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஓகேவா திருப்பி அதை இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கா குட்டீஸ் ஸோ நீங்கள் இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்படி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்க போகிறீங்க ஓகேவா இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் நம்ம எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் சிஸ்ஸரை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ லைன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ அதை நீங்கள் இப்படி கட் பண்ண போகிறீங்க ஹாஃப் வரைக்கும் இங்கே வரைக்கும் நீங்கள் அதை என்ன பண்ண போகிறீங்க கட் பண்ண போகிறீங்க அக்கா கட் பண்ணுறேன் இப்படி நீங்கள் வந்து கட் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா அக்கா மிச்சம் இருக்க ரெண்டு லைன்ஸையும் கட் பண்ணுறேன் ஓகேவா நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சென்டரில் இருக்கல இந்த ரெண்டு அதை வந்து ரெண்டாக நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இன்சைட் இது உள்ளே நீங்கள் சிசரை வந்து விட்டு நீங்கள் கட் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி தான் வெறும் இதுக்கு மட்டும்தான் சிசரை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி இது உள்ள சென்டரில் இருக்க ரெண்டத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கட் பண்ணி பிரித்து விட்டுற போகிறீங்க அதான் இப்போ அக்கா டிவைட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி இருக்கா இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் ஆனது மேலே கீழே ஃபோல்ட் ஆன பக்கமாக வர மாதிரி நீங்கள் வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா கட் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த உள்ளே இருக்க ரெண்டத்தையும் இப்படி இப்படி மடிக்கணும் அக்கா மடித்து காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி மடித்தோடு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதை 
திருப்பிடணும் இப்படி வச்சிடணும் ஓகேவா இப்படி வச்சுக்கணும் இப்படி திருப்பிடணும் இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்துருச்சா இதை நெக்ஸ்ட் அக்கா என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன் மேலே இருக்கிறதையும் கீழே இருக்கிறதையும் அக்கா ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது இந்த ரெண்டத்தையும் நம்ம திருப்பி ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ சிங்கிளாக கொண்டு வந்துட்டோமா இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்படி நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா சென்டரில் உங்களுக்கு தெரியுதா ஃபோல்ட் பண்ணணும் இப்படி பண்ணிங்கன்னா தெரியுதா இந்த மாதிரி ஸோ இதை ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த பேப்பரை எந்த பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஆயிடுச்சா இப்போ சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஸோ இது என்னது நோட் புக் ஸோ ஒரு மினி நோட் புக் உங்களுக்கு ஓகேவா குட்டி நோட் புக் உங்களுக்கு நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சண்டே கிளாஸ் வரும்போது நோட் மறந்துட்டிங்களா டக்குன்னு வேணும் அக்கா கேட்பாங்களே அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கவங்க கிட்ட பேப்பர் வாங்கி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த குட்டி நோட் புக்கை நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்குன்னு நோட்லாம் எடுத்துகிட்டு வராமல் இருக்கக்கூடாது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக ஏதாவது நோட்ஸ் இருக்கிறீங்க ஏதாவது ரிமைண்டர் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து கிஃப்ட் பண்ணணும்னா நீங்களே செஞ்சதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதோ கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது இது மேலே வந்து நம்ம ஏதாவது ட்ரா பண்ணலாமா அவ்வளோதான் குட்டி நோட் புக் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் அக்காவோட நீங்கள் சூப்பராக ட்ரா பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த டிசைன்லாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ உள்ளே இதை மாதிரி நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி தானே அக்கா இது நிறைய பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காக எல்லோ கலரில் அக்கா பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ப்ளூ கலரில் கூட அக்கா பண்ணியிருக்கேன் சூப்பராக இருக்கில்ல நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதை கிஃப்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இன்றைக்கி நம்ம தாட் ஃபார் த டே பார்த்தோம்ல லவ் யோ சிப்ளிங்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிஃப்ட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் தங்கச்சிக்கோ தம்பிக்கோ அக்கா அண்ணாக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்கல்ல நீங்கள் செய்யலைன்னா யார் செஞ்சு கொடுப்பா அவங்களுக்கு அப்படி தானே ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி உங்கள் சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர்ஸ்க்கு கொடுப்பீங்களா சரி ஓகே நாங்கள் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்குறோம் பாய் ஹாய் குட்டீஸ் எல்லோரும் என்ன கிராஃப்ட் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருந்ததா மிங்கு ஆமாம் டிங்கு நானும் அந்த மாதிரி ஒரு நோட் புக் பண்ணி உனக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஏ அப்போ நான் பண்ண வேண்டாம் ஐயையோ நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன் நீ ஒரு ஃபார்மாலிட்டி காது நானும் உனக்கு பண்ணி தரேன்னு சொல்லலாம்ல டிங்கு மிங்கு நீ கொடுத்ததே நானும் கொடுத்தா அது எப்படி மிங்கு நல்லா இருக்காது மிங்கு சரி சரி ஏதாவது சொல்லி சம்மாளி நல்லா ஓகே குட்டீஸ் நீங்கள் அந்த கிராஃப்ட் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும் நீங்கள் பண்ணும்போது அதில் உங்களோட நேம் எழுதி எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் எது பண்ணினாலும் உங்களுடைய பேரை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க அது மட்டும் இல்லை குட்டீஸ் இப்போ இந்த வாரத்துலேருந்து ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா உங்கள் பேரை எழுதி நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போதானே டிங்கு ஆமாம் ஆமாம் மிங்கு ஐயையோ எங்களுக்கு அப்படின்றத விட அந்த டீச்சர் அக்கா இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல அவங்களுக்கு தான் ஈஸியாக இருக்கும் மிங்கு சரி சரி ஓகே நம்ம அடுத்த கேம் விளையாட போனோம்ல ரெடி ஆகிக்கா டிங்கு கேம் விளையாட போகிறோம் இல்லை மிங்கு போகிற ஓஹோ அப்போ நீ தான் கொஸ்டின் என்கிட்ட கேட்க போறியா ஆமா குட்டீஸ் நான் இந்த வாட்டி கொஸ்டின் கேட்க போறேன் நீங்களும் மிங்கும் கண்டுபிடிக்க போறீங்க மிங்கு ஃபாஸ்டா சொல்றானா இல்ல நீங்க ஃபாஸ்டா சொல்றீங்களா அப்படினு பார்க்கலாமா எனக்கு தெரிஞ்சு ஏ மூல வேலை செய்யற வேகத்தை விட குட்டீஸ் ஃபாஸ்டா டைப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிங்கு ஆமா ஆமா அவங்க டைப் பண்றதை பார்த்து நீ சொல்லலாம் நினைக்கிற அப்படிதானே ஐயோ அப்படியெல்லாம் இல்லை டிங்கு நான் ஏமாத்துவேனா என்ன இல்லை இல்லை நீ ஏமாற்ற மாட்டேன் சரி ஓகே குட்டீஸ் குட்டீஸ் இந்த வாட்டி உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க போது நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக டைப் பண்ண போகிறீங்க பாருங்களேன் அது ஈஸியாக இருக்கா கஷ்டமாக இருக்கான்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் டிங்கு நீ கொஷினை கேள் சரி சரி நான் கொஷின் கேட்குறேன் எல்லோரும் ரெடி ஆகிக்கோங்க அதுக்குள்ளே எக்ஸாம் பேப்பர் பென் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வரேன் 
ஓகே நான் வந்துட்டேன் சரி ஓகே குட்டீஸ் உங்களுக்காக என்ன பண்ண போகிறோன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாம்பிள் வந்து நான் காட்ட போகிறேன் ஓகேவா சரியா மீங்கு பார்க்குறியா ஆ ஓகே ஓகே எதை பற்றி இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லையே அது அந்த சாம்பிளை பார்த்த உடனே நான் சொல்கிறேன் மீங்கு ஓகே ஓகே நானும் ட்ரை பண்ணுறேன் மீங்கு மீங்கு நான் உனக்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் மீங்கு இந்த கேமோட ரூல்ஸ் என்னென்னா நான் தான் கேள்வி கேட்பேன் நீ கேட்கக்கூடாது ஓகேவா சரி சரி அப்படி பார்த்தா மட்டும் உனக்கு கேள்வி கேட்க விட்டுருவியா என்ன வா கேள்வி கேள் ஓகே குட்டீஸ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாமா தெரியுதா கீழே ஸ்க்ரீனில் தெரியுதா உங்களுக்கு எனக்கு தெரியலையே ஆ இப்போ தெரியும் தெரியுது ஓகே என்ன இருக்கு அதில் என்னமோ காஸ் கிட்டா சைன் கிட்டாமல் இருக்கு டிங்கு ஆமாம் டிங்கு என்ன மேக்ஸ் பேப்பர் போய் போட்டு வச்சுருக்காங்க இமேஜில் என்ன வேலை பார்த்துருக்கே நீனே எனக்கு மேக்ஸ்னாலே அலர்ஜி அச்சோ என்ன குட்டீஸ் கண்டுபிடிச்சிங்களா உங்களுக்கு பிடிக்காதா மேக்ஸ்னா அதில் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியும் <laughs> டேரெக்டாக தெரியாது ஓகேவா இன்டேரெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இமேஜில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா மிங்கு ஓகே மிங்கு புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு குட்டீஸ்க்கும் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நான் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துக்கிறேன் ஓகே ம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம கேம்குள்ளே போகலாமா ஆ போகலாமே ஓகே குட்டீஸ் இப்போ சீரியஸாக ரெடியாக இருக்கீங்களா எல்லோரும் ஓகே இது உங்களுக்கான அடுத்த இமேஜ் சூப்பரா சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஒன்றும் சந்தோஷம் இல்லை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் சரி போ அடுத்த இமேஜை போடுங்கப்பா எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறது ஓகே குட்டீஸ் உங்களுக்கான செகண்ட் இமேஜ் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஏ என்னப்பா காக்காலாம் இருக்கு அதுக்கு மேலே ரெண்டு கண்ணு வேறு இருக்கு கண்ணுதானே இருக்காதுல்ல இது வந்து நீங்கள் தமிழில் வந்து தமிழ் வேர்ட் தமிழில் ட்ரை பண்ணலாம் ஈஸியாக இங்கிலீஷில் கூட சொல்லிடலாம் லுக்கு லுக்குன்னு இருக்குது கீழே காக்கா இருக்கு காக்காவை பாரு நர்த்தும் இங்கு லுக்கு இருக்கு காக்கா இருக்கு லுக்கு காக்கா லுக்கு காக்கா என்ன இங்கோ நீனே யோசிக்கிறேன் குட்டீஸ்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கான <laughs> அப்புறமா <laughs> சாப்பிடலாம் <laughs> சரி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா குட்டீஸ் குட்டீஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எனக்கு தான் மைண்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கு ஐயோ ஐயோ சரி ப்ளஸ் என்னது அது ஈஸியாக இருக்கு மிங்கு மியா 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 அப்படிதான் இருக்கு மியா மியா பூனைக்குட்டி 
பூனை குட்டி எலி குட்டி ஆ ஜெரி மியாவா ஆமா ஜெரி மியாவ் ஜெரி மியாவ் ஓகே ஓகே தமிழ்ல மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும் ஆமா அதான் ஜெரி மியா ஜெரி மியா ஏ எனக்கு கிளாப் பண்ணிடிங்கு குட்டி சூப்பர் குட்டி சூப்பர் குட்டி குட்டிஸ் கிட்டலாம் கிளாப் பண்றது நாம பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா கமெண்ட்ல போய் நீ எனக்கு கிளாப் பண்ணிடிங்கு சூப்பர் மிங்கு வேண்டா வெறுப்பா பண்ணாத டிங்கு சூப்பர் மிங்கு ஏ சரி சரி இப்டினா அப்படி போறா அப்படினா இப்படி வர ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது போ எனக்கு ஓகே உங்களுக்கான நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन அப்பா இமேஜ் போட்டாங்க கரெக்ட்டா இன்ன மறுபடியும் இன்ன நகை கடையில வச்ச மாதிரி இருக்கு எப்படியும் நம்ம ரெண்டு பேரும் போட முடியாது மிங்கு ஐயோ ஆசை அப்பா ஆசை தான் டிங்கு உனக்கு இந்த பக்கம் செயின் இருக்கு ஜுவெல் இருக்கு இந்த பக்கம் மறுபடியும் மியா மியா பூனை குட்டி வந்திருக்கு இது வந்து தமிழ் வார்த்தை தமிழ்ல கண்டுபிடிக்கணும் குட்டிஸ் ஓ அப்ப அந்த மியாவை தான் கடைசியா வர நினைக்கிறேன் தமிழ்னா தமிழ்னா தமிழ் மிங்கு எனக்கு தெரியவே தெரியாது பாரு சரி சரி கண்டுபிடிங்க பாத்துக்கலாம் 
எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாளில் ஆண்டவர்களோடு கூட பேசியிருக்கிறாரு உங்கள் கூட பிறந்தவங்க பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் உங்களோடு கூட பழகிற எல்லாரோடையும் நீங்கள் அன்பாக இருக்கணும் எனவே அன்பை குறித்து இன்றைக்கி ஜீசஸ் உங்களோடு பேசியிருக்கிறாரு இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மனப்பாட வசனம் ஒன்று யோவா நான்கு இருபது தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தான் காணாத தெய்வனிடத்தில் அப்படி அன்பு கூறுவான் இந்த வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணுங்க என் ஃபோன் நம்பருக்கோ அல்லது ஆண்டியோட ஃபோன் நம்பருக்கோ அக்கா மாருடைய ஃபோன் நம்பருக்கோ நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் சொல்லலாம் எனவே உங்கள் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லார்ட்டையும் அன்பு கூறுங்க அவங்களோட சந்தோஷமாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க அடுத்தவங்களை ஆஸ்வதிப்பார் எனவே சந்தோஷத்தை கொடுக்குறது அன்பு கொடுக்குறது கேசப்பா அவருடைய சுபாவம் அன்பு உங்களுக்கு தருவார் அன்பாக இருக்கணும் அன்றுவரின் கேட்டால் அன்பு த அன்பு தருவார் இன்னொன்று அன்புக்கு எதிர்ப்பதும் என்ன அப்படின்னா பகைமை சண்டை போட்டுட்டு பேச மாட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்க சுபாவமெல்லாம் பிசாசுக்குரிய காரியம் எனவே சாத்தம் அதை கொடுப்பான் எனவே ஒரு நாளும் நீங்கள் பிசாசுக்குரிய காரியமெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் நோ அப்படின்னு சொல்லிடணும் ஏசப்பா கொடுக்குற சுபாவத்தெல்லாம் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அந்த சுபாவத்தெல்லாம் நீங்கள் தரித்து கொள்ளணும் கண்களை மூடுவோமா சோ பண்ணுவோமா கிருபையில் நல்ல தகப்பனே இந்த அருமையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல அருமையான மாலை வேளையிலும் ஆண்டவரே இந்த அன்பு பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவரே பாடல் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது வசனம் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது ஆண்டவரே ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்பட்டது ஆண்டவரே அப்பா இந்த குட்டி பிள்ளைகளுக்காக செய்யப்பட்ட எல்லா ஆண்டவரே ப்ரோக்ராமுக்காக உகமுக்கு சோத்திரம் கத்தருடைய கரம் தொடர்ந்து இந்த அன்பு பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும் குட்டி பிள்ளைகளும் கத்தர் கொடுத்துருக்கிற தாயையும் தகப்பனையும் சகோதர சகோதரிகள் அண்ணன் தங்கச்சி எல்லாரையும் நேசிக்கவும் படிக்கிற இடத்துல நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அவர்களோடு கூட படிக்கிற நண்பர்களை நேசித்து ஆண்டவரே அன்பு கூர்ந்து இயேசுவினுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி வாழ நம்முடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தனை கிருபி செய்வீராக தெய்வ கிருபி கூட இருக்கட்டும் கர்த்தருடைய கிருபியின் கரம் கூட இருந்து அன்பு பிள்ளைகளை நடத்துவீராக என்று சொல்லி நம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தை தொடர்ந்து பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும் கிருபை தாரும் நமக்கு நன்றி 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 ஏ சுரட்சகருடைய நாமத்தில் ஜிபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 ஆம் சேர்ந்து சொல்வோம் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்திரி என் முழு உழுமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்திரி கர்த்த செய்த சகல உபகாரங்களை ஒரு நாளும் அறவாதே ஆமேன் ஆமேன் ஆசீர்வாதம் உங்களுடைய பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் உங்களுடைய ஆண்டவராகி சுகிரசனுடைய கிருபையும் பரிசுத்தாவியானவருடைய அபிஷேகமும் வல்லமையும் வழி நடத்துதலும் ஐக்கியமும் சமாதானமும் காவலும் இன்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் சகல நாட்களிலும் உங்கள் அனைவரோடு கூட இருந்து கர்த்தவங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன் 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 யூ கர்த்தவங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக